Moi, le village d'insertion de Rome, je ne sais pas. présents dans la salle, en civil bien sûr, et des militaires qui le savent, mais là franchement, euh, je suis content que ce soit un ministère, et le ministère de la Défense, qui soit dans notre euh, arrondissement, et qui fasse surgir de, de terre ce nouveau quartier du XXIe siècle. Parce que nous, nous voulons que le 15e, nous ne voulons pas punir le 15e, nous, c'est l'inverse. Nous voulons que le 15e soit une terre d'innovation qui sache attirer et retenir investisseurs, entrepreneurs, projets exemplaires comme celui-ci. Alors le 15e bénéficie déjà de nombreuses infrastructures qui en font un pôle d'excellence médicale. Regardez ce qui s'est passé à l'HEGP avec la transplantation de ce cœur artificiel extraordinaire. Scientifique, universitaire, je veux que nous soyons aux avant-postes du renouveau de la capitale. De grands projets d'urbanisme participeront demain à l'évolution de notre arrondissement, telle l'implantation de l'hexagone Ballard, comme maintenant il souhaite s'appeler, euh, la rénovation du parc des dispositions, entièrement rénové, ouvert sur l'extérieur, végétalisé, modifié dans son fonctionnement, déjà au niveau aussi de la circulation et du stationnement, la réalisation de la Fondation Imagine, qui sera le plus grand centre mondial de recherche sur les maladies génétiques, qui est en train de se terminer, euh, euh, Montparnasse euh, cherche midi, le village Saint-Michel, le plus grand centre... Euh, gériatrique de l'Ouest parisien qui est en train de se construire. Et vraiment, là, c'est grâce à Jean-François et à moi hein, que ça se fait. L'ensemble Pullman Aqua Boulevard, entièrement transformé, les opérations aussi de moins d'envergure comme Castagnari, bessin baudet ou jean Quand Madame Hidalgo engage à quelques mois des municipales la reconstruction du groupe scolaire 99 Olivier de Serre, puis celle de Cardinal Amet, du groupe scolaire, que, je demande, que nous demandons depuis six ans, quand elle lit la nécessité à cause de classes surchargées d'ouvrir une nouvelle école dans le sud du 15e, pour finalement accepter ma proposition d'en créer une rue Dombal, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, quand elle diffère ma demande d'implanter un nouveau collège dans les locaux du lycée du bâtiment Saint-Lambert, je ne pas tous les citer, mais enfin qu'ils soient tous remerciés, quand elle continue à surdensifier en logement certains quartiers du 15e, surchargeant par conséquence les crèches, les classes des écoles voisines, quand elle sort les classes moyennes en appliquant contre l'avis de la caisse des écoles du 15e que je préside, une, et d'ailleurs on s'est expliqué en justice là-dessus, et ça continue, c'est en appel, une hausse des tarifs de cantine qu'elle décide unilatéralement, et un écrasement du quotient familial pour bien sanctionner les classes moyennes, quand elle désorganise l'école de la République par la mise en place précipitée et improvisée, sans concertation, des nouveaux rythmes scolaires, c'est vraiment deux projets, deux attitudes qui s'affrontent. J'ai appris récemment que dans une école du 15e, cette affaire des rythmes scolaires est absolument euh, scandaleuse. Hein, et Newton a travaillé euh, dessus euh, longuement, et si on y passe des heures, heures j'ai appris qu'un des ateliers périscolaires mis en place par la mairie de Paris, dans une école du 15e, je ne sais pas, avec comme intitulé « Des sans-culottes ou sans-papiers ». C'est-à-dire que la République française, héritière euh, des euh, sans-culottes, euh, la, la liberté, l'égalité, la fraternité, la révolution française, la République, et eh bien aujourd'hui, les fiers descendants euh, des sans-culottes, les héritiers de cette tradition euh, démocratique de libération et d'instance de ben, ce sont les sans-papiers. Voilà ce qu'on apprend aux enfants, CM2. Voilà le travail de Madame Hidalgo. Ça ne se sait pas assez, je compte sur vous pour le faire savoir. Donc, vous euh, voyez... Euh, c'est vraiment deux projets, deux attitudes qui s'affrontent. Moi, je veux que les tarifs de cantine, de conservatoire, des centres de loisirs et des nations soient adaptés, au contraire, aux familles des classes moyennes. Tout comme il faudra repenser le nouveau rythme scolaire en faisant la transparence sur les profils des animateurs, en organisant une véritable concertation avec les personnels, en assurant la cohérence des activités périscolaires avec le projet pédagogique et en donnant la priorité aux langues et au numérique. Pour permettre aux parents de concilier vie personnelle et professionnelle, je propose de mettre à disposition, d'ici 2020, 1000 solutions de garde supplémentaire d'enfants. Confiance à mon adjointe, Françoise Malassi, pour ça, elle a du boulot, dont 500 places en crèche municipale, d'ouvrir une crèche associative horaire décalé et d'élargir les horaires d'ouverture d'une crèche par quartier pour diversifier l'offre des votes. Pour pour diversifier l'offre des modes de garde, je réserverai des logements sociaux aux nourrices agréées et ouvrirai les crèches familiales aux enfants gardés à domicile par les nouilles. Quand Madame Hidalgo lance une guerre sans merci contre les automobilistes, 
Et ça, Dieu sait si elle existe. Pour leur faire vivre un enfer au quotidien, au lieu de juste faire la guerre à la pollution, ce que nous partageons tous, et Yann Berlin ne me démentira pas, tout en reportant d'année en année jusqu'à quelques mois des élections le minibus électrique du 15e que nous avons enfin pu inaugurer avec Jean-François il y a quelques mois, mais qu'on demande depuis 6 ans, pour la logique. Tous les modes de déplacement doivent pouvoir euh, cohabiter dans notre ville. Je propose ainsi d'autoriser le stationnement sur les places devant les distributeurs de billets la nuit et le week-end, de repousser de 7 à 8 heures du matin leurs limites pour libérer les aires de livraison rendues au stationnement pour tous la nuit, de construire un parking résidentiel souterrain supplémentaire en plus du parking Frémicourt, quand il est au plus d'ailleurs, de mutualiser les places de stationnement dans les parkings privés, sociaux ou d'entreprises. À l'heure du numérique, il serait facile de créer une application, on l'a décidé d'ailleurs, mais il faut qu'elle soit mise en œuvre, permettant de connaître en passant à proximité des bornes de stationnement les places libres aux alentours, en surface et dans les parkings. Pour les usagers de deux roues motorisées, je propose de créer des emplacements spécifiques dans les parkings souterrains publics équipés de casiers pour les casques, autres matériels et pour les cyclistes, un itinéraire, un itinéraire continu et protégé que d'ailleurs la ville m'a toujours refusé, curieusement, malgré son discours pro-cycliste. Concernant les transports en commun, nous souhaitons, hein, Jean-François, une seconde ligne de bus électrique de quartier dans l'ouest du 15e. On souhaite créer une sortie Javel Nord sur la ligne C du RER et un accès supplémentaire mécanisé à la station Charles-Michel pour améliorer la desserte du centre commercial de Grenelle. Et que circulent les métros jusqu'à 2 heures du matin les jours de la semaine et on continue le week-end. Ça fait partie de nos propositions. Alors que Madame Hidalgo dépose un vœu en Conseil de Paris pour s'opposer, pour s'opposer à la fermeture aux vols commerciaux de l'héliport de Paris ici, qui porte tellement de nuisances dans notre arrondissement, quand elle bâcle la réalisation de la coulée verte devenue à partir du tunnel Olivier Serre, une simple promenade piétonne, grillagée, coupant en deux d'ailleurs un ensemble social, alors qu'il fallait qu'elle débouche directement dans le parc de Brassens, alors qu'elle bétonne la moindre parcelle libre pour atteindre ces fameux 30% de logements sociaux. Hein, on n'est pas à 20, mais elle veut 30. Alors qu'elle n'a pas réuni une seule fois le comité de pilotage pour le réaménagement du pôle Montparnasse, par exemple, que nous souhaitons voir transformé en un espace davantage végétalisé, mieux organisé pour les piétons, alors que c'est désintéresse de la propreté laissant les agents en sous-effectif. Un chiffre, 100 agents nettoyeurs de moins dans le 15e que dans le 18e, qu'à 50 000 habitants de moins. Cherchez l'erreur. Je continuerai, nous continuerons à nous battre pour la, que la promesse qu'on qu nous a faite du redéploiement de 50 ouvriers nettoyeurs sur le 15e soit tenue et qu'en qu soit transférée la compétence vers les mairies d'arrondissement tant qu'il est mal assuré par la mairie centrale. Vous vous plaignez tous auprès de nous en permanence comme l'a reconnu d'ailleurs lui-même le maire de Paris dans un accès de, de sincérité et de modestie qui ne lui est pas coutumier. Euh, dès 2008, faire du 15e un éco-arrondissement a été une autre ligne. Ma première adjointe, qui est là, euh, chargée du développement durable. Je la première adjointe sur le développement durable, c'est pas par hasard. Je peux bien sur le dernier pour euh, l'épauler. Tout en continuant les projets déjà engagés tels, tels que l'extension sur un hectare du parc Citroën, l'ouverture d'un nouveau jardin public au sein de l'hôpital Necker sur un hectare aussi, ou encore devant le parc des expositions sur près d'un hectare aussi, la prochaine mandature nous permettra de prolonger l'arc vert structurant au cœur du 15e, de la coulée verte sur la petite ceinture ferroviaire poursuivie au-delà du parc Brassens et qui déboucherait sur une ferme urbaine rue Castagnari, à la place de la fameuse poissonnerie, Madame Hidalgo, tiens, au passage, je veux construire une résidence pour travailleurs migrants. Hein, et pour, euh, bien sûr, ben oui. Jusqu'au pôle Montparnasse restructuré par les boulevards des fermiers généraux végétalisés et pacifiés, en passant par les rives de Seine, davantage accessibles aux piétons. Il sera proposé à chacun des dix conseils de quartier de se doter d'une trame verte, d'un jardin partagé, d'un lieu de compostage. D'ailleurs, nous avons obtenu aussi que le ministère, on ne le sait pas, que le ministère de la Défense, eh bien, est soit, il est végétalisé à 60%. 60% d'espace vert sur le ministère de la Défense. De nouveaux projets marqueront notre attachement à l'écologie urbaine. Ouvrir une maison des bonnes pratiques environnementales et de la nature dans l'ancienne gare de Vaugirard, un jardin d'hiver dans une dessert citoyenne, un marché flottant qui rentre sur la Seine, je soutiendrai. Nous soutenons déjà les riverains qui veulent préserver les réservoirs de Grenelle et nous expérimenterons des zones à Paris Respire en rendant un certain nombre de rues piétonnes le dimanche commerce, Morillon d'Antigue, autour du soir adolf Chérieux, jusqu'à la place du Général de Ré, en passant par la rue Globet. Quand Madame Hidalgo laisse les piscines, je sais qu'il y a beaucoup de nageurs parmi vous, pas que moi d'ailleurs, laisse les piscines parisiennes se dégrader et fermer les unes après les autres, quand elle n'hésite pas à réduire 
de 3800 à 750 mètres carrés, l'espace culturel initialement prévu dans la ZAC Boussico, remplacé, tiens au hasard, par un foyer pour travailleurs migrants, là aussi, au lieu d'un second conservatoire de musique que nous demandions, quand elle décide, contre l'avis des riverains, de surmonter son patronage laïque, à du Félix Fort, d'un autre foyer pour travailleurs. Ah ben, trois, trois, oui, ben oui, mais dès qu'il y a un endroit, il hein, n'y a pas de raison. Quand elle annonce le transfert dans le 14e du musée maréchal Leclerc, voilà, scandale, il vilaine mon adjoint de culture, quand elle s'apprête à fermer le musée du Montparnasse, eh bien, elle renonce tout simplement au rôle que pourrait jouer le 15e sur le plan culturel. Voilà des décisions qui sont prises par la municipalité. Pour renforcer l'offre culturelle de notre arrondissement plutôt que de l'appauvrir, avec Guylaine, pour la doseille, on a cette épinée, du coup d'air, la reconversion du 106 Bressieux en branchion en maison des artistes et des pratiques amateurs, le réaménagement des bains douches Castagnari en un centre culturel et sportif de quartier, l'ouverture d'un second conservatoire dans le sud-ouest du 15e, l'aménagement de l'ancienne chapelle au cœur de la ZAC Boussico en un lieu d'exposition et d'animation dédié à l'histoire du patrimoine du 15e, la création d'un musée de sculpture à ciel ouvert aux abords du jardin du Col de Haute-Clotte. Je parle en présence de Jean-Marc de Haute-Clotte qui est là. Voilà. Le renouveau du musée Montparnasse, l'ouverture d'un studio d'enregistrement de musique dans le nouveau pôle Montparnasse, il n'y en a plus à Paris. Un passe 15 aussi donnant accès à des tarifs privilégiés pour les habitants de l'arrondissement dans les théâtres, cinéma et salles de concert du 15e. Voilà, on voit qu'il y a des... C'est oui, oui, oui. dans la culture quand même. J'ouvrirai aussi, pour mieux répondre à l'aspiration des sportifs, un terrain d'éducation physique sur le Castagnari, un site stade du rue Bargue, un parcours sportif sur les Houssignes. L'état des astres de nos piscines, je le disais, exige un plan exceptionnel de rénovation, notamment à Mourlon et Emile Antoine, accompagné par l'ouverture aux riverains de bassins au sein du nouveau ministère de la Défense, c'est décidé, et sur la Seine, une piscine flottante, c'est quasiment décidé. Nous soutenons le grand projet fédérateur avec Jean-François, on a beaucoup travaillé là-dessus, et si euh, Nathalie est du maire de Paris, la cité des sports de glace de Paris, qui sera dans le 15e, sur le site de l'Héliport. Avec en plus un skate, un skate park et un practice de golf dans l'extension de la Benjamine, qui euh, dans l'extension du parc Suzanne Anglen après la fermeture de l'héliport. Euh, vous voyez, je pourrais poursuivre la démonstration tant notre vision du 15e diverge avec la, avec la dauphine de M. Daneux, mais je pense que je vous en ai assez dit. Et donc, euh, nous nous voulons en quelque sorte, pour résumer d'une formule, nous voulons comme notre slogan le dit, d'ailleurs un 15e qui vous ressemble, alors que son 15e à elle ne ressemble à rien. Cette émission, donc euh, je vais m'acheminer vers ma conclusion. Non, mais ben, je continue alors. Ah ben non, mais euh, j'étais frustré hein, de ne pas pouvoir vous parler. Et encore, je résume. Cette élection s'annonce comme celle de l'alternance tant espérée. Ensemble, nous voulons faciliter la vie quotidienne des Parisiens, car ce n'est pas aux Parisiens de s'adapter au... à Paris, c'est à Paris de s'adapter à la réalité des Parisiens. Ensemble, nous voulons réconcilier les Parisiens que l'équipe de la Noé Hidalgo a tant divisé à force de clivages idéologiques, les plus aisés contre les plus aidés les arrondissements de l'Est contre les arrondissements de l'Ouest, les piétons contre les cyclistes et les automobilistes, la guerre fiscale aux entreprises, les enseignants contre les animateurs, pour les... Euh, les croyants contre les laïcs, etc. Cette campagne se jouera, vous le savez, dans chacun des 20 arrondissements. Le 15e, parce qu'il représente plus de 10% de la population et des élus qui siègent au Conseil de Paris, prendra une part prédominante pour fixer l'avenir de la capitale. Parce que vous en verrez siéger 18 conseillers de Paris, à l'hôtel de ville, et 54 élus au conseil d'arrondissement. 15e, mais grand. Rien ne serait pire, mes chers amis, qu'une dispersion des voix. Et l'unique résultat serait d'affaiblir l'union de la droite et du centre au seul profit de la gauche. Même si les sondages nous sont favorables dans le 15e, vous avez eu ce sondage dans, dans le JDD qui donnait élu, n'oubliez surtout pas, même si les sondages nous donnent gagnants, que c'est une élection à la proportionnelle. Chaque voix compte. Et même, avec quelques voix de plus, nous pouvons gagner un ou deux sièges supplémentaires, de quoi peut-être faire basculer Paris 
à droite, car le score parisien sera très serré et tout peut se jouer à 1, 2, 3, 4, 5 sièges sur les 163 conseillers de Paris, sur les 163 conseillers de Paris qui votent pour l'élection du maire. Votre voix peut plus que jamais faire la différence et j'ajouterai que plus la défaite sera cuisante dans le 15e pour la chef de file de l'alliance socialiste communiste euh, révolutionnaire, plus elle sera en difficulté, évidemment, pour briguer la mairie de Paris. Alors, avec Jean-François et toute l'équipe du 15e, nous avons une ambition immense pour notre arrondissement, auquel nous consacrons toutes nos forces. Je demeurerai, et j'entends bien demeurer le maire de tous les habitants, sans sectarisme ni ignorer aucun quartier, en mettant toute ma passion à votre service. Seul. Cela implique un engagement de tous les instants dans la proximité, l'efficacité et aussi le respect de toutes les convictions et de toutes les opinions. Vous savez, être maire, c'est le plus beau des mandats. Et je les ai à peu près tous exercés, donc vous savez de quoi je parle. Quoi de plus exaltant, en effet, que d'agir au quotidien pour imaginer la ville de demain et contribuer à améliorer la vie de ses concitoyens au jour le jour. Vous me connaissez maintenant Vous savez que j'exercerai ce second mandat avec tout l'enthousiasme et l'ardeur dont je suis capable afin de tenir mes engagements, ce dont je vous rendrai compte, comme je l'ai fait pendant six ans, régulièrement dans le respect que tout élu doit aux électeurs. Les 23 et 30 mars prochains, ce n'est pas mon destin, évidemment, qui est en jeu, ni celle de l'équipe brillante qui m'entoure, et dont le travail tout au long de ces six années a été considérable. Et je vous demande de les applaudir parce qu'ils ont fait un travail gigantesque au profit des citoyens du monde. Mais ce n'est pas notre avenir, ce n'est pas notre destin, peu importe tout ça. Ce qui est en cause, ce qui est en jeu, vous l'avez bien compris, ce sont les valeurs fondamentales que nous avons en partage, une certaine idée de la France, une certaine idée de Paris, une certaine idée du 15e.